വണ്ടിപ്പെരിയാർ കേസിൽ വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകും വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ സംഭവിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനകരമായ കാര്യമല്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു പ്രതിയായ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ രക്ഷിക്കാൻ പോലീസ് ഒത്തുകളിച്ചുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണം കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പ്രതിയാണ് എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ കുടുംബവും പോലീസും വണ്ടിപ്പെരിയാർ വിധി കേരളത്തിന് അഭിമാനമോ അപ്പീൽ നൽകിയാൽ നീതി കിട്ടുമോ പോലീസിന്റെ വീഴ്ചകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ത് ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് സൂപ്പർ ഫാം ചൈം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥികൾ ചേരും കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇരിക്കും സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സരൺകുമാറും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ശ്രീ ജിൻഡോ ജോണും പൊതുപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠനും ചർച്ചയിൽ ചേരും വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ ചേരുന്നുണ്ട് പലതവണ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകരോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു അനീതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ ഭാഗമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും വിഷമകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അനീതി ഉണ്ടായാൽ അതുണ്ടായി എന്ന് തുറന്നു പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മനുഷ്യരുടെ പൗരൻ്റെ ആവശ്യവുമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ അനീതിക്കിരയാകുന്നവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ അവരുടെ അനുമതിയോടുകൂടി അവരെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ തുടരുന്നുണ്ട് അങ്ങേക്ക് എന്നെ കേൾക്കാമോ ഇന്നലെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അപ്പീലിന് പോകില്ല ഇനി എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നങ്ങ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ അപ്പീൽ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവോ അതെ അപ്പീലിന് സർക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിതാവെന്ന് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളും കൂടെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ വക്കീലിനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ വാളയാറ് കേസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് അത് ഈ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ എഫ് ഐ ആർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കേസ് നടത്താനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ രീതിക്ക് ആരെ കൊണ്ട് ഇത് ആരെ നിയമിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇത് ഉടനെ തന്നെ അത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേദനകൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മളിത് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ എന്നതാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇത് അതിനകത്ത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല അതിനകത്ത് കേസ് വിളിച്ചു ഈ കേസ് ഇസ് ഡിസ്പെസ് എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആറ് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് തന്നത് അതിൻ്റെ കോപ്പി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആ കോടതിയിൽ ഞാൻ ഹാജരാകാറുണ്ട് അങ്ങ അങ്ങനെ എനിക്കിത് അതിനകത്ത് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇത് ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രതി പുറത്ത് വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരുടെ വീട്ടുകാർ ഈ നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് നടക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവിടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് പോയപ്പം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ തെരുവിളിച്ച് ഭയങ്കര തല്ലാൻ വരികയും ഒത്തിരി അനാശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അലമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ രീതിയിലൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ ഇത് കേസിനെ ഇവർ ഈ വാദം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാദം പറയുമ്പോൾ പോലും വാദം ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരൊരു വാദം പറയും അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന ഈ കഥകളൊക്കെ അതിനകത്ത് പോരായ്മകളൊക്കെ ഈ ഈ നമ്മുടെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വീണ്ടും ഇത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ 
പിറ്റേ ദിവസമാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടെ വന്ന് ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ആ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തലേ ദിവസം തന്നെ അതായത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ ദിവസം തന്നെ അവിടെ വന്ന് ആ ലയത്തിലെ ആ മുറി ബന്ദോബസ്തു ചെയ്തിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് കോടതി പറയുന്നതും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നതും രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അന്ന് തന്നെ അന്നേരം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ മരി മരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇത് മോർച്ചറില്ലാത്ത കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് ഞങ്ങളുടെ വീട് സീ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പോലീസുകാർ രണ്ട് പോലീസുകാരും ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് വന്ന് ഈ പിറ്റേ ദിവസമാണ് വന്ന് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രതിഭാഗം അവിടെ വാദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിഭാഗം ബാധിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് അവർ തരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ നേരിട്ട് വരാതെ അവർ ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഓൺലൈനിൽ അവർക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലാതെ പോവുകയും അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുകയും ഈ പ്രതിഭാഗ പ്രതിയുടെ വക്കീൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് നടത്തിയത് അവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല നമുക്ക് അദ്ദേഹം കൂടെ വന്നോട്ടെ കറണ്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതി എന്നാലും ഇദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്കെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് ആ മുറി സീൽ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീ സുനിൽകുമാർ എപ്പോഴാണ് എത്തിയത് അന്ന് തന്നെ എത്തിയിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസമേ എത്തിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ അന്നേരം ആ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ അല്ലായിരുന്നു ഇല്ലാത്തത് ആരൊക്കെ വന്നു പോയി എന്നുള്ള അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പോലീസുകാരുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവും പിന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ എൻ്റെ മകൻ മകൻ അവനോട് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവർ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മൊഴിയെടുത്തതല്ല അന്ന് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥമാർ തന്നെ വന്നു ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ശരി അങ്ങ് തുടരുമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരികെ വരാം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പ്രതിഭാഗം പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടു പറഞ്ഞ ഒരു വിധി എന്നുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വന്ന വീഴ്ചകളെന്ന് കോടതി വിധിയിൽ അക്കമിട്ട് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അന്നു തന്നെ ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയില്ല അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടെ എത്തിയില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ന് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ മുഴുവൻ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനും അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് മാനസികാവസ്ഥ ആര് വന്നു പോയി എന്നൊന്നും ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെയും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ കണ്ടു പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വിധിയിലും പോലീസിൻ്റെ നിലപാടിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതായാലും മധു ഇതിലൊരു കാര്യമുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നാല് നാല് വർഷത്തിലേറെയായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വാളയാർ കേസിൻ്റെ ഇഞ്ചോഡ് ഇഞ്ച് പിന്നിലാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു സാമ്യം ഈ രണ്ട് കേസുകളും തമ്മിലുണ്ട് എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വളരെ ദരിദ്രരായ ദുർബലരായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ അവിടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇവരെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകുന്നു സമയത്താണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഒരു വിവരവുമില്ല അപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ നന്നായി ചെയ്തു ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള തർക്കത്തിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മാധുവിൻ്റെ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്ന് നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയ വീഴ്ച പറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു വിധിന്യായം വരില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഓക്കെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിറ്റിയോസ് അല്ല വന്നേ തലേ ദിവസം തന്നെ വന്നു അത് സീൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഒന്ന് ഈ മറ്റേ ഇതൊക്കെ എടുത്തത് ബെഡ്ഷീറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എടുത്തത് മൂന്നാം തീയതിയാണ് എന്നാണ്
പ്രോസിക്യൂഷന് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു പോയെന്ന വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിന് മുമ്പിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ മുടിയും രോമങ്ങളും ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തിയില്ല എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്താതെ സിമിലർ ആണ് ഐഡന്റിക്കൽ അല്ല എന്ന രൂപത്തിൽ വരികയും അത് ഏറ്റവും നിർണായകമായൊരു തെളിവാണ് ആകുമായിരുന്നു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുത്തില്ല ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുത്തെങ്കിൽ എടുത്തു എന്ന് പറയട്ടെ അച്ഛൻ എനിക്കറിയില്ല ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുത്താൽ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ദിവസം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സീൽ ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എന്താ കുഴപ്പം അതിൻ്റെ വാതിലിൽ അലമാരിയിൽ അതുപോലെ ആ വാതിൽ അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു തുറന്നു കിടന്നിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ജനലിൻ്റെ അത് വളരെ നിർണായകമാണ് ആ പൂജാമുറിയുടെ കാരണം അയാൾ അതിലെ ചാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിലെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് പറയുന്ന കാര്യം പോലീസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ അത് തെളിയിക്കേണ്ടത് പോലീസിൻ്റെ ജോലിയാണ് അത് തെളിയിക്കുന്നതിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നിരുത്തരവാദപരമായൊരു കാര്യം നടന്നു മധു നമുക്കറിയാലോ വാളയാർ മാത്രമല്ല ശ്രീജിത്തിൻ്റെ കേസായാലും വിനായകൻ്റെ കേസായാലും ഒരു പ്രതി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും വേറെ ആരെങ്കിലും ചവിട്ടി കൊന്നാലും ഒരു പ്രതി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ തമാശയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തമാശ പറയേണ്ട ഒരു നേരമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ അന്യ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പ്രതിയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പോലീസ് പിടിക്കുമായിരുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുള്ളത് മറ്റേ ഇരകൾക്കല്ല പ്രതികൾക്കാണ് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ആളുണ്ട് നീ അവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഇയാളാണോ പ്രതി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ അവർക്ക് സാഹചര്യത്തിൽ പറയാം വേറെ പ്രതികൾ ഉണ്ടോ ഇയാളാണോ പ്രതി ഉണ്ടോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഒരാളുടെ എന്തോ ബോഡിയുടെ ഭാഗം കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ സംശയാതീതമായി ഇയാൾ പ്രതിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇയാളാണ് കുറ്റം ചെയ്തത് എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവുകളാണ് അതിൽ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് വേണ്ടത്ര ഇല്ല എന്നാണ് വിധി ന്യായം പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് കേട്ടുകേൾവികളാണ് നമുക്കറിയാം കേട്ടുകേൾവികൾ ഒരു കാലത്തും പോലീസ് എടുക്കില്ല മറ്റേ പ്രതിയുടെ കണ്ടക്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടോ എവിഡൻസ് ആയിട്ടോ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൊബൈൽ ഫോൺ സംബന്ധിച്ചാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ തനിക്ക് കിട്ടിയത് സീൽഡ് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് അത് പരിശോധിച്ച സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കണം എങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ സൂക്ഷിക്കണം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി വിധിയിലുണ്ട് അത് ഇതുവരെ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ റൂം സീൽഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത സാധനങ്ങൾ സീൽഡ് ആയല്ല വെച്ചതെങ്കിൽ ഏഴാം തീയതി കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിലെന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം അതിൽ ചോദിച്ചൊരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് നാലാം തീയതി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നു ഏഴാം തീയതി അൺസീൽഡ് ആയ ഇതിൽ ആ കുടി പ്രതിയുടെ രോമമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല അപ്പോ അതൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം എപ്പോഴും പ്രതിക്കല്ലേ കിട്ടുക ഇതൊക്കെ പോലീസുകാർക്ക് അറിയാലോ പോലീസുകാർ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചു പിന്നെ സീൻ മഹസർ വളരെ നിർണായകമാണ് സീൻ മഹസറിൽ തെറ്റു വന്നാൽ കേസ് നിലനിൽക്കില്ല അപ്പൊ പോലീസിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വന്നു എന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് അങ്ങനെയല്ല ജഡ്ജിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ജഡ്ജിയെ വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിൽ ഒരു പുനരന്വേഷണം അത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യം വരും തീർച്ചയായും ഈ ഈ ചാർജ് ഷീറ്റ് വെച്ച് ഈ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ശരി ഓക്കെ അടുക്കയായിട്ട് കെ എസ് അരുൺ കുമാർ ഈ പറയുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും കോടതി വിധിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നത് ശരി വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവ് തന്നെ പറയുന്നു അതിൽ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് സീൽ ചെയ്തതെന്ന് പക്ഷേ വിധിയിൽ അത് പറയുന്നില്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ വിധിയിൽ ഈ ഡിഫക്സിൽ കോടതി സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെളിവ് ശേഖരണത്തിൽ വന്ന വീഴ്ചയാണ് അത് കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് അൺസീൽഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ മെറ്റീരിയലുകൾ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയത് എന്ന് കോടതി തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് വിധിയിൽ അത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം ഈ പ്രതി തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പ്രതിയെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതും ആരാണ് പ്രതിയെന്ന് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്നതും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും നാലാം തീയതി ആയപ്പോഴേക്കും യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഏതായാലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു കൊലപാതകമാണോ എന്ന ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംശയം പോലീസ് നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രതിയെ പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പോലീസ് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ എത്തിയെന്നും അവിടെ ആ വീട് കൃത്യമായി സർവൈലൻസിൽ വയ്ക്കുകയും ആരും അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാതെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു എന്നും പിറ്റേ ദിവസമാണ് മകസർ തയ്യാറാക്കിയതെന്നും മകസർ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക സംഭവ സ്ഥലം മകസർ പകൽ വെളിച്ചത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കുക അത് ബന്ധപ്പെട്ട ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കുക ഇൻക്വസ്റ്റും പോസ്റ്റ്മോർട്ടവും എല്ലാം നടത്തിയത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ പരമാവധി ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തെളിവുകൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപ്പാക്കിയത് ഇതിലൊറ്റ സാക്ഷി പോലും കൂറുമാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല പ്രോസിക്യൂഷൻ സൈറ്റ് ചെയ്ത മുഴുവൻ സാക്ഷികളെയും എക്സാമിൻ ചെയ്യുവാനും അവരെ കൊണ്ട് കൃത്യമായി തെളിവ് കൊടുപ്പിക്കുവാനും ഒരാൾ പോലും പ്രോസിക്യൂഷനെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ടത് ഈ കേസ് ഒരു നല്ല ശിക്ഷയിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പോകുക എന്ന് കണ്ടത് സാധാരണ ആദ്യഘട്ടത്തിലെല്ലാം പ്രധാന സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുമ്പോൾ ഇന്നൻ്റെ സാക്ഷികൾ കൂറുമാറി എന്നുള്ള പത്രവാർത്തയെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടാറുണ്ട് പ്രതിഭാഗം സാക്ഷികളെ കൈ പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംശയവും പേടിയെല്ലാം നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഈ തെളിവ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർക്കം സാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു കേസാണെങ്കിൽ കോടതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എക്സ്പേർട്ടിന് വിടുന്നത് അതുപോലെ മറ്റെല്ലാ പരിശോധനയും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എഫ് ഐ ആർ പോലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ മുന്നിലെത്തും ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെല്ലാം കൃത്യമായി കോടതിയിലെത്തുകയും കോടതി വേരിഫൈ ചെയ്ത് എല്ലാ അനുബന്ധ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി പ്രതിക്ക് കൊടുക്കുക ഒരു കേസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നത് പോലും പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നത് പോലും പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് ഈ സംഭവം നടന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് ഈ സംഭവം നടന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പം എഫ് ഐ ആർ കോടതിക്ക് മുൻപാകെ എത്തുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഇതാ ഈ വിധിക്ക് തൊട്ട് മുൻപുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് എന്താ കോടതി പറയുന്നത് എന്താണ് ദസ് ഐ ഫൈൻ ദാറ്റ് അഡോപ്റ്റിംഗ് ലതാർജ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ത്രൂ വാർഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് അൺസയൻറ്റിഫിക് വേ ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ദ എവിഡൻസ് ഇതിലും വലിയൊരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനുണ്ടോ ഒരു വിധിക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കോടതി ഇല്ല അല്ല ഇത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ട്രയൽ കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒരു അന്തിമ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും ഒരു അന്തിമ വിധിയായിട്ടും കരുതാൻ കഴിയില്ല ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു ഫൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് പ്രതിയെ വെറുതെ വിടാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ആ ജഡ്ജിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അതിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക അത്തരത്തിൽ സംഭവ സ്ഥല മകസറൊന്നും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വണ്ടിപ്പെരിയാർ പ്രദേശത്തെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും കുറവുണ്ടായി എന്ന് ആരും ഇതുവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണല്ലോ അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ശ്രീ ജിൻഡോ ജോൺ പതിനേഴിന്റെ കോൺഗ്രസ് സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഈ കേസിൽ എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടലുകൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് എന്തു വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇതി
ഇല്ലാതെ ചങ്ക് പൊട്ടി കരഞ്ഞില്ലേ ആ കരച്ചിലൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ബദിരകരണങ്ങളിൽ ആ പതിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവല്ല കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഈ വിധി അഭിമാനകരമല്ലെന്ന് ആർക്ക് അഭിമാനകരമല്ലെന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് അഭിമാനകരമല്ല അതിലപ്പുറം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് അഭിമാനകരമല്ല അത് അഭിമാനകരമല്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞോദിക്കാൽ പോരാ പോലീസിൻ്റെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും പരാജയം എന്ന് കോടതി കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ ഉത്തരവ ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിനപ്പുറത്ത് ഈ തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്നതിലും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വരും പക്ഷേ ഇതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയ ആളുകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടേ ഇന്ന് ഈ പ്രതി പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറയുന്നത് പോലീസ് അയാളെ മർദ്ദിച്ച് കുറ്റത്തിൽ ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നു അയാൾക്കെതിരെ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് തെളിവുകൾ നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പ്രതി പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ ഇതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടേ ഇപ്പം ആര് പറഞ്ഞത് സത്യമെന്ന് പൊതുസമൂഹം വിചാരിക്കേണ്ടത് ആ കുഞ്ഞു മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതിനെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കോടതിക്കും സംശയമില്ല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല ആര് കൊന്നു എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാ ഉള്ളത് പോലീസിനും പ്രോസിക്യൂഷനും അതിനപ്പുറം കോടതിക്കുമാണ് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം കൈമലർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാളയാറിലെ കാര്യം അല്പം മുമ്പ് ഭഗവാനായ സി ആർ നീലകണ്ഠനോട് സൂചിപ്പിച്ചു അക്കാര്യത്തിൽ അന്ന് ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എടുത്ത അതേ അലംഭാവവും ലാഘവും തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാറിലും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിൻ്റെ മരണത്തിലും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന് സംശയത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് പോലീസിൻ്റെ വീഴ്ച അത് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി വീഴുന്നു വീണു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വഴുതി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സംശയം ഒരു ലേശം പോലും സംശയമില്ലാതെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഴ്ചയല്ലേ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ആ പോയിന്റ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അരുൺകുമാറും സംസാരിച്ചത് പോലീസ് എത്തിയെന്ന് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറാണ് അവിടെ എത്തിയത് ആ അന്നേ ദിവസം അവിടെ എത്തിയത് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്കി ഉടുപ്പിട്ട് ചെല്ലുന്ന ആരും പോലീസാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ എപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തിയത് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടിയില്ല പിന്നെ ഈ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് അരുൺകുമാർ പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ച പോരാ പോലീസും പ്രോസിക്യൂഷനും കൃത്യമായിട്ട് പണിയെടുക്കണം ശിശുക്ഷേമ സമിതിയും അല്ലെങ്കിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും ഒക്കെ ഇത്തരം കേസുകളിൽ അവരുടെ നിരീക്ഷണം കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് അന്വേഷണം എന്ത് നിരീക്ഷണമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടി അവർ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പാവപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടപെടാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാധീനം ചെയ്യാനും ആരും ഉണ്ടായില്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പേരിലല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവും പിതാവും ഇന്നിലെ ആ കോടതി വരാന്തയിൽ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞത് ചങ്ക് പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും മറ്റ് സ്വാധീന ശക്തികൾക്ക് ആളുകളായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അങ്ങേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാകാൻ ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രമേൽ സ്വാധീനമുള്ളവരാണോ അത്രമേൽ ആളുകളുടെ സ്വാധീനം രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമൊക്കെ ഉള്ളവരാണോ ഈ പ്രതി കേൾക്കാമോ ഞാൻ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നോടാണോ ഓക്കെ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഈ പറയുന്ന പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ വിധിയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ശരിയാണ് ഞാൻ അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ മുഖവില കിടക്കുന്നു അല്ലാതെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിധിയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ആലോചിച്ച് പറയുന്നതല്ല ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ
ഇദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം എന്ന് ചാർജ് എടുത്ത അന്ന് മുതൽ ഈ പ്രതിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അംഗീകരിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യുക അതങ്ങനെയല്ല ഇതിങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൺലൈനിലൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് കറണ്ടില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ പ്രതിയുടെ വക്കീൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് അവര് പറയുമ്പോ അതെ അത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല ആ പിറ്റേ ദിവസം ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രതിഭാഗം നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയും പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുക്കുകയും കറണ്ട് ഇല്ലാതെ പോകുകയും അപ്പം ഇവർ മാത്രം അവിടെ നിന്ന് ഇവരുടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് അവിടെ ലോഹിയും പറഞ്ഞ് അവിടെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ അത് കാണാൻ പറ്റിയത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ജഡ്ജി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്തരം കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിനകത്ത് ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സത്യമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ കള്ളം പറയാറില്ല ഇത് അവിടെ നേരിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് ഞാൻ പ്രോസിക്യൂട്ടറിനെ വിളിക്കും സാറെ ഇന്ന പോലെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഞാൻ കണ്ണാ പേടിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തെളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വിധിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേനാണ് നമുക്ക് അന്നേരം മുതൽ ഈ അവിടുത്തെ ജഡ്ജും ഈ പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വക്കീലുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ശരി എന്തായാലും സർക്കാർ അപ്പീൽ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് നീതി കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് പ്രതിഭാഗം പറയുന്നത് കേട്ടു മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തടസ്സപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നീട് അതുണ്ടായില്ല എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഫോണിലൊരു ഒരു ഒരു ഹിഡൻ ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൻ്റെ പല ചിത്രങ്ങളുണ്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് കുഞ്ഞും ഈ പ്രതിയുമായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഹിഡൻ ഫോൾഡറിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ നഖത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അടക്കമുണ്ടായിരുന്നു കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു മുടിയുടെ സാമ്പിൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തു താല്പര്യം പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും സമ്മർദ്ദം പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും സംസാരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ വന്നാൽ ഏത് കോടതിക്കാണ് മറിച്ചൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയുക അല്ല ഞാൻ കോടതിയെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ തീരുമാനം ഇതുവരെ ശരി അടുത്ത ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അരുൺ കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത അപ്പീൽ കോടതി ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെങ്കിൽ വിധിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായിരുന്നു വാളയാർ കേസിലും എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും നോക്കൂ ഒരു നടപടിക്രമവും പാലിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രതികളൊക്കെ വെറുതെ പെട്ടു അവിടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ചെയ്ത ഒരു ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മോശം പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു അത് അന്വേഷിച്ച് ചാക്കോക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു ശ്രീജിത്തിൻ്റെ കേസിൽ വിനായകൻ്റെ കേസിൽ പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസുകാർ വരെ തിരിച്ച് സർവീസിൽ കയറി കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പോലീസുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ സോജനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഐ പി എസ് വരെ കിട്ടാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഇടപെടലും മൂലം നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് വാളയാർ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പ് കൊടുത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു എം എൽ എയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ വരും എന്നിട്ട് നിയമിച്ച ആളാണ് സോജൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അയാളുടെ കണ്ടക്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അടുപ്പമുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്രാമം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ലായത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പടം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അതൊരു കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കുട്ടിയുടെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള മോശപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിൽ ഇത് പറയുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയെന്ന് മൂന്നാം തീയതിയാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാം തീയതി മൂന്നാം തീയതി ബെഡ്ഷീറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് ആ ബെഡ്ഷീറ്റിലെ രോമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സീൽ ചെയ്യാതെയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് അതിലെ രോമങ്ങൾ കോടതി രോമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന ഏഴാം തീയതിയാണ് നാലാം തീയതി പ്രതി കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ച് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി മാത്രമല്ല യെസ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നടത്തിയില്ല ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എന്തുകൊണ്ട് നടത്തിയില്ല ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വിദഗ്ധം പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിദിന്യായത്തിൽ അറിയാവൂ അതാണോ സത്യത്തിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ അരുൺ കുമാർ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ തലേദിവസം സീൽ ചെയ്തെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുക്കണ്ടേ വാതിലിലെയും മറ്റിതിലെയും ഒക്കെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ നഖത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രതിയുടെ നഖത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പ്രതിന്യായത്തിൽ ഇല്ല കുട്ടിയുടെ നഖത്തിന്റെ കാര്യമാണ് വിധിന്യായത്തിലുള്ളത് പ്രതിയുടെ നഖത്തിന്റെ കാര്യമില്ല സിമിലർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മുടി അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചു സിമിലർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കേസുണ്ട് സിമിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഐഡന്റിക്കൽ എന്നാവണം ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് മാത്രം മുടി ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ ഡി എൻ എ അല്ലെ കൺഫേമിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇത് ഇയാളുടെ ആണെന്ന് ഇതുപോലെ ഒരാളുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പറ്റിയ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി പറയുന്നുണ്ട് സിമിലർ ആൻഡ് ഐഡന്റിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ ഈ വ്യതിന്യായത്തിൽ പറയുന്നതാണ് പോലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അപ്പീൽ കോടതിക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ജഡ്ജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കറിയില്ല ജഡ്ജിയുടെ മേൽ സ്വാധീനമുണ്ടോ പ്രതിക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടോ വിചാരണ വേണ്ട രീതിയിൽ നടന്നിട്ടില്ലേ വാദങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ പോരല്ലോ ഇപ്പോൾ അരുൺ കുമാർ എന്ന് പറയാം വാദമല്ലല്ലോ പ്രശ്നം വാദം കഴിഞ്ഞൊരു അതിൻ്റെ സമ്മറി കൊടുക്കില്ലേ ആ സമ്മറിയിലാണല്ലോ പ്രധാനം രണ്ടുപേരും അവനവൻ്റെ അർഗ്യുമെൻറ്റ് വെക്കുക എർഗ്യുമെൻറ്റ് സമ്മറി കൊടുക്കില്ലേ ഈ അർഗ്യുമെൻറ്റ് സമ്മറി അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അർഗ്യുമെൻറ്റ് സമ്മറി അപ്പർ കോട്ടിൽ പോട്ടെ ആ പ്രശ്നം അതല്ല ഇതങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വീഴ്ച വരുത്തി എന്ന വിധിന്യായത്തിൽ ശരിയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് നടപടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഈ ചാർജ് ഷീറ്റിൽ ഈ തെളിവുകളിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ പര്യാപ്തമല്ലാത്ത സാമ്പിളുകൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഈ കുഞ്ഞൊരു മുറിയിൽ അടച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു ആ ജനലിലൂടെ ഈ പ്രതി ഇറങ്ങി കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയം കണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വസ്ത്രം എടുത്തു തരാമെന്ന് അടക്കം പ്രതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ആ വാതിൽ അടഞ്ഞിട്ടായിരുന്നുവെന്നും തുറന്നിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള സാക്ഷിമൊഴിയും തമ്മിൽ ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് കോടതി ഈ വിധിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറ്റപത്രം സംരക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ രണ്ട് വർഷമാകുന്നു ഇനി അപ്പീൽ പോയാൽ ഈ തെളിവുകളുമായി പോയാൽ ന്യായമുണ്ടാകുമോ അരുൺ ഒരു അഭിഭാഷകനാണല്ലോ മധു നമ്മളിപ്പോ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാധു ഞാനും ശ്രീ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠനും എല്ലാം വായിച്ച ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിയെ വെറുതെ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജഡ്ജി എഴുതിയ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആണ് ഞാൻ ജഡ്ജിയെ വിമർശിക്കുന്നില്ല ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കുന്നില്ല അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ വെറുതെ വിടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വെറുതെ വിടുമ്പോൾ വിട്ട ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആണ് ആലുവ കേസിന്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു ആ വിടുമ്പോൾ അല്ല വെറുതെ വിടുമ്പോൾ ഉള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോ നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആലുവ കേസ് ശിക്ഷിച്ച ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പോ ഒരു തൂക്കുകയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് പല സുപ്രീം കോടതി വിധികളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ
കൂട്ടിൽ വന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഓരോ സാക്ഷിയും കൊടുക്കുന്ന മൊഴിവ് മൊഴിയാണ് ആ മൊഴിയാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പിതാവടക്കം ഏഴാം സാക്ഷിയായി വിസ്തരിച്ചതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം സാക്ഷിയായി കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ വിസ്തരിച്ചതാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന മൊഴി വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആരും ആ മൊഴി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എഴുപത്തിനാല് എക്സിബിറ്റുകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ അവിടെ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് തെളിവ് മൂല്യമുള്ള എഴുപത്തിനാല് എക്സിബിറ്റുകളെ കുറിച്ച് ജഡ്ജി ജഡ്ജ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സിബിറ്റുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല ഡിഫൻസ് ഇവിടെ പത്തൊൻപത് എക്സിബിറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ എക്സിബിറ്റും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്റ്റായി എം ഒ ആയി ഈ കേസിൽ പതിനാറ് എം ഒ കൃത്യമായി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല അപ്പോൾ ഈ കേസിന്റെ തെളിവായിട്ടുള്ള സാക്ഷിമൊഴികളോ എക്സിബിറ്റുകളോ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സോ ഒന്നും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് ഒരു ജഡ്ജി എഴുതിയ വിധിന്യായം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അഭിഭാഷകനാണല്ലോ എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് വിധിയാണ് ഒരു വിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജഡ്ജി എഴുതിയ വിധി എന്നല്ല അതിനെ വായിക്കുക നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ തെളിവുകളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ തീരുമാനം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ വിധിയെ കാണുക അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിലെ പിഴവുകൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്നത് ശരിയുമാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലോ ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് അവതാരക സത്യസന്ധമായി തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി എന്റെ സുഹൃത്ത് വന്ന് തനി രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല കാരണം ഇതേ ജഡ്ജി തന്നെ ഇതേ ജഡ്ജി തന്നെ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എഴുപത് വർഷം ശിക്ഷ കൊടുത്ത വിധിന്യായം പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പത്രമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് മുപ്പത് വർഷം ശിക്ഷ കൊടുത്ത വിധി പോസ്കോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടായി ആലുവ കേസൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇരകൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്ന നിരവധി വിധിന്യായങ്ങൾ നമ്മുടെ കോടതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കോടതിയിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ കുറവുണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഏതെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ലെന്നോ ഇതുവരെ ഒരാർക്കും പരാതിയില്ല ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത് തുലനം പ്രോസിക്യൂഷന്റെ തെളിവുകളാണോ പ്രതിഭാഗം തെളിവുകളാണോ കൂടുതൽ മൂല്യം എന്ന രൂപത്തിൽ ജഡ്ജി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അത് ഊന്നൽ അപ്പുറഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇത് ഞങ്ങൾ അപ്പീൽ കോടതിയിൽ പരിശോധിക്കും വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആർക്കും പരാതിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റി എന്ന പരാതി അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോടതിയാണ് ആ ജഡ്ജ്മെന്റിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പിഴവുകളെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും ആധികാരികമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളോട് ആദ്യത്തെ കോടതിയുടെ കുറ്റം ആരോപിക്കലിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു പോയത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും വ്യക്തമാകണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ശരി ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരികെ വരികയും ശ്രീ ശ്രീ ജിൻഡോ ജോൺ ശ്രീ ജിൻഡോ ജോൺ അല്ല ഇത് ആദ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരു കൊലപാതകം എന്ന രൂപത്തിൽ കണ്ട കേസല്ല ഒരു ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്വാഭാവിക മരണം എന്ന രൂപത്തിൽ എടുത്ത കേസാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഘട്ടം രണ്ടാം ദിവസത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് സംശയം ജനിക്കുന്നത് കൊലപാതകമായി വരുന്നത് നാലഞ്ചാം ദിവസം പ്രതിയെ പിടിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ഘട്ടം മുതൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഇത് തൂങ്ങി മരണമാണെങ്കിൽ പോലും സ്വീകരിക്കേണ്ട തെളിവുകൾ എന്നാണ് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരികയും ഇതിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും മറ്റു വകുപ്പുകളും ഒക്കെ വരികയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൂങ്ങി മരണമാണെങ്കിൽ പോലും സ്വീകരിക്കേണ്ട തെളിവുകൾ എന്ന് കോടതി ഡിഫക്സിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിലാണ് ആ ചോദ്യം വന്നത് ഞാനിലേക്ക് വരാം ജിൻഡോ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം ആരോപിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതി
ഇതിൽ അരുൺകുമാറ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയൂ അരുൺകുമാറെ എനിക്കുമുണ്ട് ഒരു ആറു വയസ്സായ കുട്ടി എൻ്റെ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണെന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ വിധി വരുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട ആളുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ ആ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കരച്ചിൽ ചങ്ക് പൊട്ടിയുള്ള വിലാപങ്ങൾ അത്തരം ബദിരകരണങ്ങളിൽ തട്ടിയിട്ടും കേൾക്കാതെ പോകുമ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇടപെടും സംസാരിക്കും അത് രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് താങ്കളുടെ അൽപ്പത്തറിവാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാം ഞാൻ പറയട്ടെ അരുൺകാരൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടിയാകട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി താങ്കൾ ഇടപെടരുത് താങ്കൾ ഇടപെടരുത് താങ്കളുടെ ബഹുമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാം ഇടപെടരുത് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സമ്മതിക്കൂ ആ ഒരു മര്യാദ കാണിക്കൂ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾ ആലുവ കേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് വിചാരണ നടത്തി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിന്റെ നേട്ടം ആരാ അവകാശപ്പെട്ടത് സർക്കാരും ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമല്ലേ അതിന്റെ നേട്ടം അവകാശപ്പെട്ടത് ആരാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രോസിക്യൂഷനും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ വരട്ടല്ലോ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മികവ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ മികവ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീഴ്ച പറ്റിയാൽ അത് ആരുടെ വീഴ്ചയാണെന്ന് കൂടി പറയേണ്ട അരുൺകുമാറെ അത് സർക്കാരിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പോലീസിന്റെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വീഴ്ചയാണ് ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യവും നീതിയുടെ പരിഗണനയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിക്കാണ് ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്കോ അവരുടെ കുടുംബത്തിനോ അല്ല ഇവിടെ പ്രതി യുദ്ധം ജയിച്ച അർജുനനെ പോലെ പുറത്തു വന്ന് ചാനലുകൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നു ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറയും ഇവിടെ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ പറയുക അയാൾ ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ അരുൺകുമാറെ ഞാനൊന്ന് വിശു ഒന്ന് നിർത്തുവോ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പൂർത്തിയാക്കി താങ്കൾ എന്തിനെ എത്രത്തോളം വിഷമിക്കണം എത്രത്തോളം വിഷമിക്കണം എന്റെ അവസരം വിഷമിക്കില്ലേ താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷമം താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷമം വണ്ടി പെരിയാറിലെ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മരണപ്പെട്ട പിഞ്ചു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഞാൻ മറുപടി പറയുമ്പോ താങ്കൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലെങ്കിലും പരസ്പരം വലിയ തർക്കത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക എന്ന് തോന്നുന്നു മാധു ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിക്കോട്ടെ മാധു ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിക്കോട്ടെ ഞാൻ മാധു ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിക്കോട്ടെ ഈ വിഷമവും പീഡനത്തിന്റെ യന്ത്രം അളക്കുന്ന യന്ത്രമൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള അതൊന്നും അളക്കാനുള്ള ശേഷി എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നോട് വിട്ടേറെ ക്ഷമിക്കണം ഇനി പാവപ്പെട്ടവനും പട്ടിക ജാതിക്കാരനും ആണെങ്കിലൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംരക്ഷണ കവചം ഒരുക്കാൻ നമ്മുടെ പോലീസിന് സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ശേഖരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എക്സ്പേർട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് അത് വിശ്വസിച്ചത് അങ്ങനെയാണോ സാധാരണ കേസുകൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുറ്റപത്രം വെച്ചല്ല അരുൺകുമാറിന്റെ വാദമാണ് വാദമാണ് കുറ്റപത്രം വെച്ചല്ല പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അതായത് കുറ്റപത്രം വെച്ചിട്ട് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വിധി വെച്ചല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് വിധിയാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പോലീസിന്റെ മനോരാജ്യം പല പോലെ എഴുതി വെക്കാം പോലീസ് പലതും പല രീതിയിൽ എഴുതുന്ന എത്രയോ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റ് അക്കമിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇതേ മജിസ്ട്രേറ്റ് തന്നെ ഇതേ ജഡ്ജ് തന്നെ ഒരു മാസം മുമ്പ് എഴുപത് വർഷത്തെ ശിക്ഷ കൊടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെളിവുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശിക്ഷ കൊടുത്തു ഇതിൽ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നതെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാവണ്ടേ താങ്കൾ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടു വാദവും പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല ഇനി മാതു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ തൂങ്ങി മരണം എന്നുള്ളത് പ്രഥമ ദൃശ്യം കണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മലമൂത്ര വിസർജനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിശോധന നടത്തിയോ അതിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചോ ഇല്ല ഇനി ബാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം സെമൻ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചതും ബെഡ്ഷീറ്റ് ശേഖരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത് നടപടിക്രമങ്ങളിലെ വീഴ്ചയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വിധിന്യായത്തിലുണ്ട് ഇനി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നോ എന്നുള്ളതിന് ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാർ കാക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പോരാ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പോലും പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി ഏറ്റവും ആദ്യമായും സംസാരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ഞാൻ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച അമ്മയ്ക്കിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് വിധിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നോ അതിനോടൊക്കെ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ വിധി വിധിയിലുള്ള ഒരു യോജിപ്പ് ഞങ്ങൾക്കില്ല ഈ വിധി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവന് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർത്തു പക്ഷെ ഇവന് വെറുതെ വിടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർത്തില്ല അവൻ തന്നെ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതാ കുഞ്ഞിനെ പേടിപ്പിച്ച് കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയതാന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തന്നെ സമ്മതിച്ച് പോലീസിനോട് മൊഴി കൊടുത്തതാ പക്ഷെ ഇപ്പം തെളിവോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ കണ്ട സാക്ഷി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും അവൻ അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആരും ചെയ്യത്തില്ല ആരും ഇതും കണ്ടിട്ടുമില്ല നേരിട്ട് അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് അവൻ ഈ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഇപ്പം അവൻ നിരപരാധിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് പുറത്ത് വിട്ടേക്കുക പക്ഷേ ഈ വിധിയോട് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അപ്പീലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഇവനെ പുറത്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ ഇവനെ പോലെ പല അർജുനങ്ങളും ഉണ്ടാകും പെൺപിള്ളേരെ വെച്ച് ജീവിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല എന്നെ പോലെ ഒത്തിരി അമ്മമാരുണ്ട് അവർക്ക് പെൺപിള്ളേരെ വെച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാ എങ്ങനെ വിട്ടേച്ച് അവർ ജോലിക്ക് പോകും ഞങ്ങൾ അന്നന്ന് കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാ ആരെ വിശ്വസിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പിള്ളേരെ വിട്ടേച്ച് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവനെ വെളിയിൽ വിടുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇനിയും ഉണ്ടാകും അതിന് ആരും ഉത്തരവാദി ഉത്തരവാദിത്വം പറയും ഞങ്ങൾ പെറ്റ് വളർത്തി വെച്ചേക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഉമ്മരിങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവനും ഇവർക്കും ഒരു ശിക്ഷയും ഇല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കത്തില്ലേ ആദ്യം അവൻ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു പിന്നീട് അവൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കോടതി വിശ്വസിച്ച് അവനെ വെളിയിൽ വിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണോ ഇനി ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ചാകാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കും പെമ്മക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ പെമ്മക്കള് ഞങ്ങൾ ആരെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർത്താനാ ഈ വിധിയോടും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പും ഇല്ല മാഡം ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോവാ കോടതിയിലേക്ക് തന്നെ പോയാൽ നീതി കിട്ടുമെന്നാണോ അതോ തുടക്കം മുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നൊരു ആവശ്യമോ മറ്റോ ഉണ്ടോ കുടുംബത്തിന് അന്വേഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറ്റവും പറയാനില്ല ഞങ്ങളടുത്ത് പോലീസ് പറഞ്ഞത് അല്ല അറുപത്തൊൻപത് എവിഡൻസ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തെളിവുകളൊക്കെ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട് അത് കാരണം നല്ലൊരു വിധി കിട്ടും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പഴയ ജഡ്ജി മാറിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഈ രണ്ട് മാസം ആയിട്ടുള്ളു പുതിയ ജഡ്ജി വന്നിട്ട് പഴയ ജഡ്ജി മാറിയപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിന് നീതി കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിയുടെ അച്ഛൻ ഇവിടെ എല്ലാവരോടും പറയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ചെറുക്കം വെളിയിൽ വന്നേക്കും അവൻ നിരപരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ആഴ്ച തന്നെ അവൻ വെളിയിൽ വരുമെന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാരോട് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിധി പറയുന്ന മുമ്പ് തന്നെ അവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനും അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല അവൻ്റെ അവൻ്റെ മോനല്ലേ അവൻ അങ്ങനെ അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അവൻ പറയുകയെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർത്തു പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞത് സത്യവാ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ മോൻ വെളിയിൽ വന്ന് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആരെയും വിശ്വ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കോടതിയെ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ കോടതി ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വലിയ സ്വാധീനം കൊണ്ട് പുറത്തു വന്നു കാശ് കൊടുത്ത് പുറത്തു വന്നു എന്നൊക്കെ ഇന്നലെയും അമ്മ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പ്രതിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുടുംബമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ ഇത്രയും അധികം പണം കൊടുത്തൊക്കെ പുറത്തു വരാൻ കഴിയും എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക ഞങ്ങളെപ്പോലെ കോലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അവരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത മാന വെളി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന അത്
ഉണ്ടായത് ഈ കാശിന്റെ പുറത്തുള്ള നീതിയാണ് കിട്ടിയാക്കുന്നത് അമ്മ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ വിധി വന്നപ്പോൾ അവർ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ കേരള സമൂഹത്തിനോട് മുഴുവനുമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് എന്നാലും ഈ വിധി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ശിക്ഷയുമില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി എത്രയും പെട്ടെന്നുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് അത് പറയാം ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണല്ലോ മാധു നമ്മൾ വാളയാർ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടപ്പോഴുണ്ടായത് ആ കേസിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള എനിക്ക് പറയാം നമ്മൾ സർക്കാർ അപ്പീൽ പോവുകയും അമ്മ അപ്പീൽ പോവുകയും അമ്മ റീ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത കേസ് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് അനുസരിച്ച് കോടതി അനുവദിച്ചു ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചു ഹൈക്കോടതി അത് ആ കേസിലെ അന്വേഷണത്തെ ആദിനിശ്ചിതമായി ഇപ്പോൾ ഈ കീഴ്ക്കോടതി പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട ഭാഷയിലാണ് അന്ന് സോജൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീറ്റിൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ അന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് അരുൺ കുമാറിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് അന്നത്തെ ഹൈക്കോടതി അതുകൊണ്ടാണ് അത് റീ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വല്ല വീണ്ടും അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് സി ബി ഐക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയും സർക്കാർ സമ്മതിക്കുകയും സി ബി ഐക്ക് വിടുകയും ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പല എനിക്ക് അറിയാം അത് വേറെ പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകൾ ദിവസത്തെ തെളിവ് ആ തെളിവ് ഇപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് പോലെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അപ്പീൽ കോടതിയിൽ നീതി കിട്ടുമോ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫർദർ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റീ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ റീ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവശ്യപ്പെടണം അതിനു മുമ്പ് ഈ വിധി റദ്ദാക്കണം വാളയാറിൽ അതാ ചെയ്തത് ഈ വിധി റദ്ദാക്കുകയും പ്രതികൾ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഹൈക്കോടതി വിധി അതിനനുസരിച്ച് റീ അടുത്ത അന്വേഷണം നടക്കുകയും അത് ആ അന്വേഷണത്തിൽ ഇപ്പം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ഇത്ര കാലമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ അമ്മ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നീതി കിട്ടണോ പ്രത്യേകിച്ചും ദളിതരും ദുർബലരുമായ പാവപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴെങ്കിലും നീതി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ അത് അത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ കേരളം നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കേസിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ശ്രീ ശ്രീജിത്തിൻ്റെയോ വിനായകൻ്റെയോ വാളയാറിലോ ഇതിലോ അട്ടപ്പാടി മധുവിൻ്റെ കേസിൽ പോലും ഇനി അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോടുണ്ട് സാക്ഷികളുടെ എണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ അല്ലല്ലോ ഒരു കേസിൻ്റെ മെറിറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ ചെയിൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ തുടർ ചെങ്ങല ആ ചെങ്ങല ഇവിടെ ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആ ചെങ്ങല ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല ചില കേസുകളിലൊക്കെ അതിന് വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഹിയർ സേവിഡൻസ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് അക്യൂസ്ഡ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ അയാളോട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കോടതിയിൽ തെളിവായെടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മറിച്ച് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസിൽ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയുന്നതല്ല ശരിയെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് പതിനേഴിലാണ് വാളയാറിൽ ജനുവരിയിലും പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് സമാനമായ പല പല സമാനതകളും കാണുന്നുണ്ട് പോലീസിന് അത് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയല്ലോ അല്ലെ അവർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു മരിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നൊരു ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പോലും ഇത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ഇതൊരു തൂങ്ങി മരണമാണ് എന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെയും അനാസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒരു വിധിയെ ഒരു ജഡ്ജി എഴുതി വെച്ചത് മാത്രമായി തെളിവുകൾക്ക് മൂല്യം കൊടുക്കാത്ത വിധിയാണ് എന്ന് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ വായിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമം കുട്ടികൾക്കെതിരെ അല്ല ആർക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമമായാലും പോലീസ് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് പ്രതികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനും ആ പ്രതികളെ മാത മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ആ തെളിവ് പല രൂപത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ വിറ്റ്നസ് ഉള്ള കേസുകളാകുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ് ഐ വിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത കേസാകുമ്പോൾ സാ